സി യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് വിശുദ്ധനാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ വേറെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല ബിക്കോസ് ഈ ഇസ് എ ഹോളി പേഴ്സൺ ഈസ് എ ഹോളി ഗാഡ് അവൻ ഹോളിനെസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനല്ല നമുക്കെല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം ഇപ്പോൾ വിശക്കുന്ന ഒരു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ആഹാരം കിട്ടുന്നു രോഗികൾ വരുന്നു മുടന്തി വരുന്നവൻ ചാടിപ്പോകുന്നു കുരുവന്മാർ വരുന്നു കാഴ്ചയുള്ളവരായിട്ട് പോകുന്നു ചെകുടന്മാർ വരുന്നു കേട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നു വിലാപക്കാരുടെ അകമ്പടിയോടെ മൃതദേഹവുമായി വരുന്നു കയ്യെപ്പിടി ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ വല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ തിരക്കി പുരുഷാരെ അവൻ്റെ പുറകെ പോയി യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് പുരുഷാരെ അവൻ്റെ പുറകെ പോയിരുന്നത് വല്ല അത്ഭുതമുണ്ടോ കാര്യം ഇന്ന് എന്നും ഇതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന പുരുഷാരം യേശുവിനെ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഒരു മിറക്കൽ വർക്കർ എന്ന നിലയിലാണ് പല സമയത്ത് യേശുവിനെ അവർ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇവരിൽ ഒരാൾ പോലും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം സാധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നും ജനത്തിന് വേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉടനെ നടക്കുകയും വേണം അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നയമാൻ നമ്മുടെ രാജാക്കൻ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ദിവസം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറോ മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും നയമാൻ എലീഷയുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനാ കുഷരോഗം മാറാനാ വന്നത് അപ്പോ എലീഷ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ പോയി യോർദാൻ നദിയിൽ പോയി ഏഴ് പ്രാവശ്യം മുങ്ങി പുറത്തോട്ട് പോലും ഇറങ്ങിയില്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇവനൊക്കെ ഭയങ്കര ദേഷ്യവും സങ്കടവും എല്ലാം കൂടെ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അവൻ്റെ കൈകളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താ കൈകൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് എൻ്റെ കുഷരോഗത്തിന് മുകളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ശക്തി പ്രവഹിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുമെന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യത്യാനം ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ദൈവം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ഒരാളെ കടത്തി വിടുന്നത് ഒരുത്തന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദൈവം അവനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എന്താണെന്നുള്ളത് അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് പ്രവാചകൻ അല്ലാതെ പിറ്റേ ദിവസം ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനല്ല ഒരുത്തന്റെ ബിസിനസ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പൊട്ടണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിലും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നും നമ്മൾ കടക്കാരായിരിക്കണമെന്നും എന്നും നമ്മൾ എന്താ പട്ടിണി കിടക്കണമെന്നും എന്നും ഐ ഡോ തിങ്ക് എന്താ അങ്ങനെയൊന്നും ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നതോ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു സാഡിസ്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ കടത്തി വിടുന്ന അവസ്ഥകളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ദൈവം എനിക്കെന്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാതെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ധൂർത്തുപുത്രൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി പൈസ മുഴുവൻ തീർന്നു അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പന്നികളെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലി ചെയ്തു എന്നിട്ടും അവന് വിശപ്പടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊതിച്ചോട് കൊടുത്തു വിടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരത്തില്ലായിരുന്നു ചേട്ടൻ അനിയനോടുള്ള കരുണയുടെ പുറത്ത് അവൻ എവിടെങ്കിലും പോയി കിടക്കട്ട് എന്നാലും വേണ്ടി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു മണിയോറ അയക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു മടങ്ങി വരത്തില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ദൈവം അവനോട് സംസാരിച്ച് അവന് മനസ്സിലായി അവൻ മനസ്സിലായി അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തു ഞാനിവിടെ കിടക്കേണ്ട ആളല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക കൂലിക്കാർ തിന്ന് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാവം ചെയ്തു നിന്റെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിന്റെ കൂലിക്കാരുടെ ഒരുത്തിനെ പോലെ എന്നെ ആക്രമം എന്ന് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു ചെന്നു തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ പിതാവ് ഓടിച്ചെന്നവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് അവന് വസ്ത്രം പുതിയ വസ്ത്രം കൊടുത്തു പുതിയ ചെരുപ്പ് കൊടുത്തു പുതിയ മോതിരം കൊടുത്തു പുത്രനാക്കുന്നതാണ് മോതിരം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അ
അനുദപിച്ച് മടങ്ങി വരുന്നവന് ആത്മീയ സന്തോഷമുണ്ട് അനുദപിക്കാത്തവന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റമാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വചനം കേൾക്കാൻ വന്നവൻ വചനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് യേശു മനസ്സിലഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം വചനം കേൾക്കാനല്ല അവർ വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അന്നേരം കർത്താവിന് മനസ്സലിഞ്ഞില്ലല്ലോ അന്നേരം കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്തോ ചെയ്യാനായി നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ തോറ്റു അപ്പം തിന്നണം അപ്പം തിന്നണം എന്നല്ല ശരി തിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നും കൂടെ കൊടുത്തോ ഭക്ഷണം ഇല്ല അന്നും കൂടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇവന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഞാൻ മനസ്സലിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നു ഇന്ന് ഭക്ഷണമില്ല യു വണ്ട സെ കർത്താവ് അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടതായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ കാലയളവിൽ പുരുഷാരം യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നത് പലപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനാണ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല ഒരു നിമിഷത്തിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചേച്ച് മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായ ആളുകൾ എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ക്രിസ്തുവേശു പാപികൾ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും വിശ്വസിപ്പാൻ അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വചനം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചിലർക്ക് യോജിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ് പക്ഷേ ക്രിസ്തുവേശു പാപികൾ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വചനമാണ് യേശു ക്രിസ്തു കടക്കാരെ വിടുവിക്കുവാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കടത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെറിയ ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല കർത്താവ് അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അബദ്ധം കാണിച്ചിട്ട് കടം കയറിയാലും കർത്താവ് സഹായിക്കും പിന്നെ ആരുടെ അടുത്താ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അബദ്ധം കാണിച്ചു പോയില്ലേ പോയി അബദ്ധം കാണിച്ചു അപകടം ഉണ്ടായി എല്ലാം ചെയ്തു നമ്മൾ പിന്നെ ആരുടെ അടുത്താ തിരിച്ചിരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു തന്നെ പറ്റുള്ളൂ യേശു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും പക്ഷേ യേശു കടക്കാരെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കടം വാങ്ങിച്ചാലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കടം കയറി മുടിയിട്ട് അന്നേരം ഞാൻ വരാമെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ യേശു മാറാരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വചനമല്ല കാര്യം എല്ലാവരും മാറാരോഗികളൊന്നും അല്ലല്ലോ യേശു ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി കൊടുക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലിയുള്ള പറയും ഇപ്പം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ യേശു ദരിദ്രരായ ആളുകളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധനികരായ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ ഒരേ ഒരു വചനമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ക്രിസ്തു യേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വചനം കാരണം എല്ലാവരും പാപികളാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീച്ചിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കേണ്ട കാര്യം ക്രിസ്തു യേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു ജനങ്ങൾ അത്ഭുതം തിരക്കി വന്നു ജനങ്ങൾ അപ്പം നോക്കി വന്നു ജനങ്ങൾ വചനം കേൾക്കാൻ വന്നു ഇനോ ഇവരാരും പുരുഷാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ് അവർ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അവരാരും അനുഗമിക്കുന്നില്ല അനുസരിക്കുന്നില്ല ഉപദേശം തിരക്കി വരുന്നവരുമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തിരക്കി വരുന്ന ആളുകൾ അതിനകത്ത് തന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റൊരു സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിലൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരികയാണ് അവർ വന്നിട്ട് ഏത് കാരണവും ചൊല്ലി ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാമോ അവനെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പരീക്ഷ എന്താണ് അവർ വന്ന് പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സദൂക്കിയർ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഒരു തരം കല്യാണം കഴിച്ചു ആദ്യത്തെ ആൾ മരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ആളെ അനിയനെ കല്യാണം കഴിച്ചു പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവൻ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത സദൂക്യർ അവൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വഴക്കുണ്ടാക്കാനോ മഴ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും വേണ്ട കർത്താവ് ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് മുൾപ്പടർപ്പ് ഭാഗത്തിൽ കർത്താ എന്താ വചനം പറയുന്നുണ്ട് മുൾപ്പടർപ്പ് ഭാഗത്തിൽ കാര്യം പണ്ട് വചനത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അധ്യായവും ഒന്നും വേർതിരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അധ്യായം ഒന്നും വേർതിരിക്കാത്തപ്പം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സദൂക്യരോടുള്ള മറുപടിയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസ്ലാക്കിൻ്റെയും യാക്കോമിൻ്റെയും ദൈവമാണ് അവനെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതം നിത്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സദൂക്യർക്ക് അത് വിശ്വാസമുള്ളവരല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉപദേശം തിരക്കി വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പല സമയത്തും പരീഷന്മാരെ ശാസ്ത്രിമാരെ സദൂക്യർ പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും നാല് കൂട്ടരും അവനെ തിരക്കി വരുന്നുണ്ട് പരീഷന്മാർ വരുന്നതാണ് മത്താര സുശേഷം പത്തൊമ്പതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശാസ്ത്രിമാർ വരുന്നതാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സദൂക്യർ വരുന്നതാണ് മത്തായുടെ സുശേഷം പതിനാറിന്റെ ഒന്നിലും മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും വന്ന് അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇവരാരും ആത്മാർത്ഥതയോടെ കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കാനോ ഉപദേശം തിരക്കിയോ വന്നവര് അല്ല എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നവരും ഉണ്ട് ധനികനായ പ്രമാണിയായ യുവാവിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ മത്താരുടെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴൂടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ യുവാവ് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവനായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചവരെ കർത്താവ് അവരുടെ രീതിയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് കാര്യം കർത്താവിനറിയാം അവർ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല അനുഗമിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് വന്നവരോട് കർത്താവ് അനുഗമിക്കാനായിട്ട് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ധനികനായ യുവാവിനോട് പ്രമാണിയോട് കർത്താവ് അതിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നീ വന്നെന്നെ അനുഗമിക്കാന്ന പറയും യേശു അവന്റെ അവിടെ അവിടെ എന്താ അവനോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ല ഭാഗം അറിയാം കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പോരാ അതിന്റെ ആന്തരികമായ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നീ അത് അനുസരിക്കണം നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് നീ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇതേ ഭാഗം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക അപ്പോൾ സമ്പത്ത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ പ്രഥമമായ കാര്യം പറയുന്നത് പിന്നെ വന്ന് തന്നെ അനുഗമിക്കുക രണ്ടും വേണം സമ്പത്ത് പങ്കുവെക്കുകയും വേണം അവനെ അനുഗമിക്കുകയും വേണം സമ്പത്ത് പങ്കുവച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ആരും നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കത്തില്ല പിന്തുണ വേണം അനുഗമനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് സോ അനുഗമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് കർത്താവ് അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം അനുഗമിക്കുകയും വേണം അതാണ് നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗം അവനെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പുരുഷാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ പുരുഷാരം അവനെ അനുഗമിക്കുന്നില്ല നിക്കോദിമോസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് വന്നതാണ് ഈ ധനികനായ പ്രമാണി വന്നതുപോലെ തന്നെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ വന്ന ആളാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ അവൻ വിളിക്കുന്ന റബ്ബി എന്നാണ് പരീശനും പള്ളി പ്രമാണിയും ആയിരുന്നിട്ടും നിക്കോദിമോസ് യേശുവിനെ ഗുരുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് നീ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു സി അവൻ അറിഞ്ഞത് അതാണ് അവൻ അവന് പറ്റിയ പാളിച്ച അതാണ് അതാണ് അവന് അപകടം പറ്റുന്ന അവിടെയാണ് അവൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി യേശു ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞു പലർക്കും യേശു വന്നിരിക്കുന്നത് ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടാണ് ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യ ചൈതന്യ യതിക്ക് യേശു വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടാണ് ഉപദേഷ്ടാവായി വന്നു എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഉപദേഷ്ടാവാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് He He is a, he, he is a divine teacher. ീച്ചർ അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാൽ അവൻ ഉപദേഷ്ടാവ് മാത്രമല്ല അവൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നിക്കോദിമോസ് വരു വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഉപദേശം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിനക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നീ വീണ്ടും ജനിക്കണം അപ്പൊ പുരുഷാര ഉപദേശം തിരക്കി വരുന്നു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഥമ നടപടി എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ജീവിതം ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അത് വേണം പക്ഷെ ക്രമീകരിക്കണമെങ്കിലും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂ ബേർത്ത് പുതുജനനമാണ് പുരുഷാരം പുതുജനനം ആഗ്രഹിക്കുന്
റിലീജിയസ് ലീഡറിനോട് ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും അവർ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഏത് റിലീജിയസ് ലീഡർ ചോദിച്ചാലും ഉടനെ തന്നെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അതിനൊരു താല്പര്യം കാണിച്ചു തന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാന് കുറച്ചൊരു ഒരു 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 ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഒരു നിബന്ധനകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തരാം ഇന്നയിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമില്ല ഇന്നയിന കാര്യം ചെയ്താൽ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണ് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നത് തുടക്കം പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നല്ല തുടക്കം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് യേശു അവരോട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി അവൻ അയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതത്രേ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കുറെ കൂടെ പറയണമെന്നുണ്ട് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വസ്തുതകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് യേശു അവരോട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി അവൻ അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് യേശുവിൽ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല യേശുവിനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല ദ പേഴ്സൺ ജീസസ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രഥമ നടപടി എന്താണ് പ്രഥമ നടപടി യേശുവിൽ അവൻ അയച്ചവനിൽ അതൊരു ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പലപ്പോഴും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വസ്തുതകളാണ് വസ്തുതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് ചരിത്ര വസ്തുതകളുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കാൻ ആർക്കും വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ചരിത്രത്തിലെ വസ്തുതകൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ നാദുറാം ഗോഡ്സെ വെടിവെച്ചത് ഞാൻ കണ്ടതൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടവര് പലരും ഉണ്ട് അതൊരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് ചരിത്ര വസ്തുത വിശ്വസിക്കുന്ന അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമല്ല അതിനുവേണ്ടി വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നാൽ ആത്മീക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യം പോലെ തന്നെ ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് കർത്താവായ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചരിത്ര വസ്തുതയല്ല കർത്താവായ യേശു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്ര വസ്തുതയല്ല അതൊരു ആത്മയാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതൊരാൾക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അല്ല നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഭൗതിക മീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആരും പരിശ്രമിക്കേണ്ട പലപ്പോഴും വേദപുസ്തകം സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനൊക്കെ സയൻസിൻ്റെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ വേദപുസ്തകം സത്യമാണെന്നുള്ളത് ഒരു ആത്മയാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലാതെ ആ ആത്മയാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സയൻസ് കൊണ്ട് തെളിയിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഒരാളെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിക്കണം നോക്കി നിങ്ങൾ എത്ര പ്രൂഫ് പറഞ്ഞാലും നടക്കത്തില്ല കാര്യം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് സ്പിരിറ്റ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു ആത്മയാഥാർത്ഥ്യമായതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നവന് മാത്രമേ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തെ അറിയാനും അനുഭവിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് ആത്മാവിലാണ് അല്ലാതെ ഭൗതിക നിലയിലല്ല ഇനി അതിനേക്കാൾ പ്രശ്നമുണ്ട് യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും പോരാ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പകരമായാണ് മരിച്ചതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഹ്യൂമൻലി സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറന്നവന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തൊരു വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ എന്താ മനസ്സിലാകാത്തതെന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല കാര്യം ഇത് ഭൗതിക കാര്യമല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നതാണോ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ആത്മീയ സത്യങ്ങളാണ് ആത്മീയ സത്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്താണ് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നവന് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ഇനി യേശു കർത്താവ് കാൽവടി ക്രൂശിൽ മ
ആ ആത്മീയമായ വസ്തുത വിശ്വസിക്കുന്നതും കൊണ്ടും അതൊരു ബേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുമല്ല ഇവിടെ യേശു പറയുന്നത് ഇവിടെ യേശു പറയുന്നത് ഈ ആത്മീയ വസ്തുത നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്ത് വ്യക്തി എന്ന യേശുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം യേശു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം യേശുവിൽ വ്യക്തിയിൽ വ്യക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്രയമാണ് ഏകീഭാവമാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശാലമായ ഒരു സ്റ്റഡി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് വെൻ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഫാക്ട്സ് വി കോൾ ഇറ്റ് എ ബിലീഫ് ഒരു വസ്തുതയിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നു വെൻ ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫെയ്ത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ബിലീഫ് അല്ല ഉള്ളത് എന്താ ഉള്ളത് ഫെയ്ത്ത ഉള്ളത് ഫെയ്ത്ത് വെറും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലുള്ള വിശ്വാസമല്ല ആശ്രയമാണ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ട്രസ്റ്റിംഗ് റിലായിങ് ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് കർത്താവിനോട് ചേരുന്നതാണ് വാസം പറഞ്ഞ എന്ത് വിശ്വാസം ഇവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കേ ഭൂമിയിൽ കഴിയത്തുള്ളൂ ആർക്കാണെന്നറിയാമോ യേശുവിന് വേറെ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല നിനക്ക് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നീ യേശുവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് കൂടിക്കോണം അല്ലെങ്കിൽ യു നീ ടു ബി യുണൈറ്റഡ് വിത്ത് ജീസസ് അവനുമായിട്ട് ബന്ധിതരാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് എന്താ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നീ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നന്മ പ്രവൃത്തികളല്ല കാര്യം നീ എത്ര നന്മ ചെയ്താലും അത് കറവരണ്ട തുണി പോലെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫെയ്ത്ത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവനോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് അലീജിയൻസ് ആണ് അതിനുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് യേശു കർത്താവ് അടുത്ത ഭാഗത്ത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യോഹനാട് ശേഷം ആറാം അധ്യയത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തില് ആണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് അതിനോട് ചേർന്ന് കർത്താവ് പറയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയായിട്ട് അവൻ പറയുന്നത് യോഹനാൻ ആറിന്റെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം തിന്നാതെയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവനില്ല അൻപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും നോക്ക് അവനുമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് അലീജിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനുമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് യോജിക്കുകയാണ് യുണൈറ്റഡ് ആവുകയാണ് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ അവന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും അവന്റെ മാംസം തിന്നുകയും ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെന്ത് ഇവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അത് തന്നെ അവർക്കും പറ്റിയ പ്രശ്നം അതാണ് പുരുഷാരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഇവൻ പറയുന്നത് എന്ത് വേർഡ്സ് ആണ് പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എ ഹാർഡ് സെയിങ് ഇതെന്താണ് ഒരു കഠിന വാക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കഠിന വാക്കാകുന്നത് കാര്യം ഈ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ സിമ്പലായിട്ടാണ് ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കവനന്റ് ആണ് കവനന്റ് പഴയ കാലത്ത് പുരാതന കാലയളവിൽ കവനന്റ് നടക്കുമ്പോൾ കവനന്റ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു വസ്തു എഴുതിക്ക പോലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പർ അവസാനം നമ്മൾ സീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സീല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് വാലിഡ് ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തില്ല വാലിഡിറ്റി ഇല്ല ഇതേപോലെ പഴയ കാലയളവിൽ രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ സീല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവസാനം അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇതാണ് ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഞാൻ നിന്നിലേക്കും നീ എന്നിലേക്കും കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനും നീയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല നിനക്ക് നിന്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്താണോ അതെല്ലാം എൻ്റെതാണ് നിന്റെ കടം എന്താണോ അതെൻ്റെ കടമാണ് നിന്റെ കഴിവുകൾ എന്താണോ അതെൻ്റെ കഴിവുകളാണ് നിന്റെ ശത്രു ആരാണോ അവൻ എൻ്റെയും ശത്രുവാണ് ബിക്കോസ് ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഞാൻ നിന്നിലേക്കും നീ എന്നിലേക്കും കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ യുണൈറ്റഡ് ആണ് ഇതാണ് കവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ഒരിക്കലും ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ജീവന്റെ അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്
നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്തന്റെ മാംസം തിന്നുകയും അവരെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും വസിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്തന്റെ മാംസം തിന്നാതെയും അവരുടെ രക്തം കുടിക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവനില്ല എന്നാൽ എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കും അതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻടേക്കാണ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ജീസസ് ഇൻ ഹു ഈസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ എ ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ക്രിസ്തു ഉള്ളിലുള്ളവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തെന്ന നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാക്യം മൊത്തം വായിക്കത്തില്ല എന്താ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവനെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി അവനിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അപ്പോൾ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവനെ ഉള്ളിൽ കയറ്റുന്നതാണ് അവൻ നമ്മളിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ആ സ്ട്രോങ് അലീജിയൻസ് നടന്നെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെയുള്ള ഏകീഭാവം നടന്നതിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് കഠിന വാക്ക് ഇത് ആർക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ നിന്റെ യോഗത്തിന് വരാം അവസാനം ഭക്ഷണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ യോഗത്തിന് വരാം പക്ഷേ നിന്റെ മാംസം തിന്നണം നിന്റെ രക്തം കുടിക്കണം നിന്നെ ഉള്ളിൽ കയറ്റണം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ കയറണം നിനക്ക് എന്നിൽ വസിക്കണം അത്രയ്ക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ ഇതാണ് പുരുഷാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം പുരുഷാരം വചനം കേൾക്കാൻ വരുന്നു അത്ഭുതം കാണാൻ വരുന്നു അടയാളങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നു രോഗം സൗഖ്യമാകാൻ വരുന്നു ഉപദേശം തിരക്കി വരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു കൂടുണ്ട് പക്ഷേ പുരുഷാരം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ തയ്യാറല്ല എതിരേക്ക് ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇവിടെ പുരുഷാരം വേർപിരിയുകയാണ് പുരുഷാരത്തിന് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ ചോദിക്കുന്നത് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവനെന്താ ഇതൊക്കെ പറയാൻ നമ്മൾ ഇവനെങ്ങനെ ഇവന്റെ മാംസം തരാൻ പറ്റുന്നത് ഇവൻ യോസഫിന്റെ മകനല്ലേ ഇവൻ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനല്ലേ ഫെമിലിയാരിറ്റി ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം അവർക്ക് യേശു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം അതാണ് എ മാൻ ഹു ലിവ് ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ യേശു ഒരു നല്ല ഉപദേഷ്ടാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്തനാണെന്നും അവനെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അവനെ കർത്താവാക്കി അവൻ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോഴാണ് രക്ഷ സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല പുരുഷാരത്തിന് അപ്പം വേണം അത്ഭുതം വേണം ഉപദേശം വേണം എന്നാൽ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പുരുഷാരം തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ അറുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളവിടെ കാണുന്നു അന്ന് മുതൽ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും അവനെ വിട്ട് പിൻവാങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അവനോടുകൂടെ അവനോടുകൂടെ സഞ്ചരിച്ചില്ല പുരുഷാരം പിന്തിരിയുന്നു അവിടെയാണ് ശിഷ്യന്മാർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്നാന്ന് അറിയാമോ യേശു എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ യേശു പന്തിരുവിലോട് നിങ്ങൾക്കും പൊയ്ക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ശിവൻ പത്രസമനോട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് നീ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചും അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നോക്ക് അവർ പറയുന്നത് കർത്താവെ നിന്റെ വാക്കുകൾ ഒരു പ്രയാസമില്ലാത്ത വാക്കെന്നല്ല ശിവൻ പത്രോസ് പറയുന്നതാണ് കർത്താവെ നിന്റെ വാക്കുകൾ കഠിന വാക്കുകളാണ് ശിവൻ പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ വാക്കുകൾ കഠിന വാക്കുകളല്ലെന്ന് പുരുഷാരൻ പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ അവന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിന്റെ വാക്കുകൾ കഠിന വാക്കുകളാണ് പക്ഷേ അത് നിത്യജീവന്റെ മൊഴികളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ കഠിന വാക്കുകളാണ് അതാരും ലൈറ്റാക്കാൻ നോക്കിയൊന്നും വേണ്ട സോപ്പിട്ടുള്ള സംസാരം ഒന്നും നിത്യജീവന്റെ വഴികളല്ല നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് സെയിങ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഈസി റോ എന്നാണ് വഴി ദുർഘടമാണ് നിത്യജീവങ്കിലേക്കുള്ള വഴി അതിന്റെ വാതിൽ എടുക്കമുള്ളതും വഴി ഞെരുക്കവും ഉള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി റോ യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ കഠിന വാക്കുകളാണ് അതിന് നാല് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് മാത്രമാണ് നിത്യജീവന്റെ വഴികൾ അത് മാത്രമാണ് നിത
ഇത് കഠിനവാക്കാണ് പക്ഷേ നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ അനുസരിക്കും ഞങ്ങൾ നിന്നെ അനുഗമിക്കും പുരുഷാരം പിൻവാങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അനുഗമിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം എന്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക നഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതികമായ പ്രതിസന്ധികൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നിത്യജീവനത്തിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ കാംക്ഷിപ്പി അതിലും കഷ്ടമാണ് ഒരിക്കലും യേശുവിനെ മാത്രം കണ്ടിറങ്ങിയ അനേകർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വിശ്വാസികൾ അവർ യേശുവിനെ മാത്രം കണ്ടിറങ്ങിയവരാണ് പക്ഷേ ദൈവം മനസ്സലിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഭൗതിക നന്മകൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോഴവർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഭൗതിക നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം പോട്ടെ അവരെന്നും യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നത് ഭൗതിക നന്മകൾ തിരക്കിയായിരിക്കും പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ വന്നവർ തന്നെ ഇന്ന് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് എത്ര കഷ്ടമാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പം തിന്നാനും അത്ഭുതം കാണാനും ഉപദേശം തിരക്കിയും യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിന് പുറത്താണ് അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ സെൻട്രൽ പോയിന്റിനോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അത്യന്ത അപേക്ഷിതം യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് അലീജിയൻസ് നമുക്കുണ്ടോ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി അവന് അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതോ യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്നോ അവൻ എന്റെ പാവങ്ങൾക്ക് പകരമായി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തിരുന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അലയറിപ്പോയെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് അവനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകളിലെ വിശ്വാസമാണ് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പക്ഷെ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമേ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതമാണ് നിനക്ക് യേശു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ പറ്റിച്ചേരലാണ് ആ ഏകീഭാവമാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവമക്കളാകാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ അവനെ കുറിച്ച് വേദവസത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവര് ദൈവമക്കളാണെന്ന് വേദവസം പറയുന്നില്ല അവനെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്തന്റെ മാംസം തിന്നുകയും അവന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ജീവനില്ല എന്റെ മാംസം തിന്നുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഞാൻ അവനിലും അവൻ എന്നിലും വസിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു Do you abide in Jesus and do you experience Jesus abiding in you? Ningal deivathil vasikkunnuvo Yesu vil vasikkunnuvo Yesu ningalil vasikkunnuvo Yesu ningalil vasikkunnu ningalkku experience cheyan pattunnundo illengil ningal ippolum purusharathinte kootathilana If you want to be a child of God if you want to be a disciple of Jesus if you want to see that you are fixing yourself inside that target board ആ ടാർഗറ്റ് ബോർഡിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പുരുഷാരത്തെ പോലെ വെറുതെ അത്ഭുതം കാണാനും അപ്പം തിന്നാനും രോഗം സൗഖ്യമാക്കാനും അതിനും ഇതിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ പോരാ അതിനപ്പുറത്ത് അവനുമായിട്ടൊരു അലീജിയൻസ് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കണം 